আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা কেমন আছো আশা করি ভালোই আছো হলে চ্যাট কেয়ার এন্ড প্রি ক্যাডেট কর্তৃক আয়োজিত ভার্চুয়াল ক্লাসের জন্য তোমাদের স্বাগতম আজ আমি আমি তোমাদের শিক্ষিকা নাহিদ সালমা শোভা আজ আমি তোমাদের পঞ্চম শ্রেণীর শীত নং সাতের আলোকে বাড়ির পড়া এবং এবং প্রশ্নপত্র প্রশ্নপত্র সম্পর্কে মোট সাতটি বিষয় নিয়ে সনাতন সহ মোট সাতটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করব তাহলে আমি আমার পড়ার দিকে চলে যাচ্ছি প্রথমে বাংলা বাংলা তোমাদের দেওয়া হয়েছে শীতের মধ্যে দেওয়া থাকবে দেখবে যে পঁচাশ পঁচাশি পৃষ্ঠা এবং একানব্বই পৃষ্ঠার ভাবুক ছেলেটি গল্প ভাবুক ছেলেটি এবং কবিতা দুই তিন ভালো করে চার পাঁচবার করে রিডিং পড়বে এরপরে সেই পাঠেরই আটাশি পৃষ্ঠা এবং তিরানব্বই পৃষ্ঠা যথারীতি দেখবে এক নং আটাশি পৃষ্ঠার এক নং মানে শব্দার্থ এবং তিরানব্বই পৃষ্ঠার এক ও দুই নং তোমাদের 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 মূল ভাব কবিতার মূল ভাব এবং শব্দার্থ ঠিক মতো করে পড়বে এরপর দুই নম্বরে শিক্ষা সহায়ক বই তোমাদের যথারীতি জানা কথা যে শিক্ষা সহায়ক বই তোমরা পাঞ্জেটি পড়ে থাকো সেই বই থেকে একশো সতেরো ও একশো আঠারো পৃষ্ঠা মানে ভাবুক ছেলেটি পার থেকে তোমরা ব্যাকরণের অংশগুলো পাঁচ থেকে দশ নং ভালো করে পড়বে এবং এরপর একশো তেরো এবং একশো চব্বিশ পৃষ্ঠার পাঁচ থেকে এগারো নং সেখানে তোমাদের কবিতার চরণও আছে তাই এগারো সেটি পড়ছে তাই এগারো সেটি পড়ছে সেটিও ভালো করে পড়বে এরপর তোম এরপর তোমরা এসব ব্যাকরণের অংশ পড়ার পরে তোমরা ফর্ম পূরণ তিন নাম্বার ফর্ম পূরণ আছে ফর্ম পূরণ একশো দুইশো উনিশ এবং দুইশো বিশ পৃষ্ঠার সাত থেকে বারো নং পর্যন্ত পড়বে এখানে ফর্ম পূরণের মধ্যে বলার বিষয় হচ্ছে তোমরা ভালো করে প্রশ্নটি পড়বে তারপরে প্রশ্ন সম্পর্কে প্রশ্নের মধ্যে তোমাদের নাম ঠিকানা ঠিক মতো করে দেওয়া আছে কিনা সেটি ভালো করে দেখবে দেখার পরে যথাযথ উপায়ে ফর্ম পূরণ লেখে বক্সের মধ্যে লিখতে লাগবে এরপরে তোমাদের ফর্ম পূরণের পরে পত্র লিখন দুইশো উনত্রিশ পৃষ্ঠার নয় দশ নং ভালো করে মুখস্থ করবে তারপরে তোমরা রচনা পাঞ্জেরি বইয়ের রচনা দুইশো ছেচল্লিশ পৃষ্ঠার পনেরো নং জাতীয় ফুল সাপলা রচনাটি ভালো করে মুখস্ত করবে এখানে তোমাদের বলার বিষয়ের মধ্যে হচ্ছে তোমাদের এক সপ্তাহের পড়া দেওয়া হয়ে গিয়েছে বাংলার বাংলা বাংলার তাই এগুলো এসব ভালো করে তোমরা ভাগ ভাগ করে পড়াগুলো পড়বে একদিনে পড়ার চেষ্টা করবে না সুন্দর করে ভাগ ভাগ করে নিয়ে পড়াগুলো কমপ্লিট করার চেষ্টা করবে এরপর আমরা চলে আসি প্রাথমিক গণিতে প্রাথমিক গণিত তোমরা দুইশো বত্রিশ পৃষ্ঠার একত্রিশ থেকে একত্রিশ থেকে একচল্লিশ নং ছোট প্রশ্ন ছোট প্রশ্নগুলো ভালো করে পড়বে আর ইতিমধ্যে তোমরা জানো যে এর আগের সিটে মানে সিট নাম্বার এখন সাত চলছে তা এর আগে ছয় সিটে তোমাদের তোমাদের বোর্ড বইটি পড়ানোর পড়ানো পড়া দেওয়া ছিল সেই বোর্ড বইটি অনুযায়ী তোমরা তোমাদের আজ আমি একটু সংক্ষিপ্ত আলোচনা করব। তারপরে যথারীতি তোমরা বোর্ড বই পড়ানো পড়ার পরে তোমরা এক থেকে বারো নং পর্যন্ত কাঠামোবোধগুলো ভালোভাবে অনুশীলন করবে আমি আজ একটু সংক্ষিপ্ত বোর্ড বই আলোচনা করার পরে তোমাদের গাইড বইয়ে চলে যাব অধ্যায় নয় শতকরা এটা তোমাদের পৃষ্ঠা নং পাবে চুরা চুরানব্বইয়ে শতকরা অধ্যায় বলতে প্রথমেই বোঝায় যে তোমাদের এই চিহ্নটা এই চিহ্নটাকে কি বলে এই চিহ্নটাকে বলে শতকরা শতকরা প্রকাশের সবার প্রথম সূত্র হচ্ছে তোমাদের নিচে অবশ্যই একশো থাকতে লাগবে একশো মানে শতকরা নিচে একশো সংখ্যাটা থাকতে লাগবে এখন আমরা যদি সেটা এক দিয়ে প্রকাশ করি একের শতকরা কত একের শতকরা প্রকাশ যখন হবে তখন তোমাদের একটা যেই সংখ্যাটা এটা হবে এক থাকবে সেটা সবসময় হয় উপরে আর এই যে তোমরা যে শতকরা সংখ্যাটা দেখতে পাও সেটা সবসময় নিচে শতকরা মানে একশো এই একশোটা সবসময় নিচে থাকবে তার পরবর্তীতে তোমাদের তোমাদের এটি এ সম্পর্কে তোমাদের গাইড বইয়ের একশো সাতাইশ পৃষ্ঠার একশো সাতাইশ পৃষ্ঠায় পর্যাপ্ত আলোচনা পাবে 
তাহলে তোমরা পাঞ্জেরি বইয়ের বইয়ের একশো সাতাইশ পৃষ্ঠায় পর্যাপ্ত পরিমাণে সূত্রগুলো পেয়ে যাবে তোমাদের শতকরা অধ্যায় সংক্রান্ত তারপরে তোমরা তারপর আমি তোমাদের একশো চুরানব্বই পৃষ্ঠার কিছু অঙ্ক যে সব নিচে অঙ্কগুলো দেখো তোমরা নিচে কতগুলো এক দুই তিন চার এই সব অঙ্কগুলো এই সব সম্পর্কে আমি এখন তোমাদের ধারণা দিব এক কি আছে এখানে কি বলছে নিচে শতকরা শতকরাগুলোকে ভগ্নাংশ এবং দশমিক ভগ্নাংশে প্রকাশ করো শতকরাগুলোকে যদি আমরা ভগ্নাংশে প্রকাশ করি তাহলে কি হয় প্রথমে ষাট ষাট পার্সেন্ট এটা ভগ্নাংশে প্রকাশ করলে অবশ্যই নিচে আমাদেরকে একশো নিতে হবে একশোটা কিসের জন্য এই যে এখানে পার্সেন্টেন্স একটা সংখ্যা আছে পার্সেন্টেন্স মানে শতকরা সংখ্যা আছে তার জন্য কি করতে লাগবে একশো নিতে লাগবে আর এইখানে আমরা যে একটা দেখতে পাচ্ছি যে ষাট সেই ষাটের জন্য উপরে আমাদেরকে ষাট নিতে লাগবে তারপর আমাদের প্রশ্ন ভালো করে পড়তে লাগবে এবং বুঝতে লাগবে দশমিক ভগ্নাংশে প্রকাশ করি দশমে দশমিক ভগ্নাংশে প্রকাশ করতে করতে গেলে অবশ্যই আমাদেরকে ভাগ দিতে লাগবে না হলে তো দশমিক এমনিতে এমনি বের হয়ে যাবে না তাহলে আমাদেরকে কি করতে লাগবে আগে আমরা ভাগ করব ভাগ করার নিয়ম কি তোমাদেরকে ভাগ করতে লাগবে এটাকে যদি আমি দশ দিয়ে দুইটাকে ভাগ দিই তাহলে কি হয় দুইটা শূন্য কাটা যায় না দুইটা শূন্য প্রথমে কাটা যাবে তারপরে কি থাকলো ছয় দশ নিচে দশ উপরে ছয় তাহলে এখানে আমি যদি দুই দিয়ে কাটি দুই দিয়ে দুই ধরে কাটি তাহলে নিচে পাঁচ থাকবে আর এখানে উপরে তিন আসবে এখন এটাকে আমরা ভগ্নাংশ রূপে এখানে কি বলছে দশমিক ভগ্নাংশে প্রকাশ করি দশমিক মানে এখন ভাগ দিতে লাগবে তাহলে তিন এবং পাঁচের ভাগ করলে হয় তিন এরকম করে এটা এটা কিন্তু তোমরা তোমাদের মান সংখ্যা হিসেবে আসবে তোমাদের যেটা তোমাদের সিটে সিটে কি বল কি বলা হয়েছে একশো বত্রিশ পৃষ্ঠার একত্রিশ ও একত্রিশ থেকে একচল্লিশ নং এসব মানে ছোট প্রশ্নের উত্তরের জন্য তোমাদের এরকম করে ছোট ছোটোভাবে আলাদাভাবে করতে লাগবে এটা তোমাদের পাঠ্য হিসেবে পাঠ্য বই হিসেবে মানে পাঠ্য বইয়ের অঙ্ক আকারে কখনো আসবে না এসব তোমাদেরকে বোঝার জন্য করানো হচ্ছে এরকম করে তুমি করবে প্রথমে এই যে এখানে শুধু তিন আছে তাহলে কি করতে লাগবে আমাকে অবশ্যই একটা শূন্য নিতে লাগবে আর শূন্যের জন্য অবশ্যই সবার প্রথমে একটা দশমিক সংখ্যা বসে যাবে দশমিক বসার পরে তারপরে তোমরা এখন এটার ভাগ করো পাঁচ দিয়ে তিরিশকে করলে কত হয় পাঁচ ছয় তিরিশ তাহলে এখানে আমাদের কি হইল এটার উত্তর আসলো এটা ভগ্নাংশে ভগ্নাংশ ভগ্নাংশ রূপে প্রকাশ করলে আসে আমাদের তিন পাঁচ আর তোমাদের যদি দশমিক দশমিক দশমিকে প্রকাশ করলে ভগ্নাংশে প্রকাশ করলে কি হয় তিন মানে পাঁচের তিন আর দশমিক ভগ্নাংশে প্রকাশ করলে তোমাদের আসবে শূন্য দশমিক ছয় তাহলে এটা উত্তর এরকম করে তোমরা বাকিগুলো করে নিবে তারপরে আমি চলে আসতেছি পরের পৃষ্ঠায় পরের পৃষ্ঠার দেখবে তোমরা উপরে এক নং এক নংয়ে কি আছে ভালো করে পড়তে লাগবে সবার প্রথমে প্রশ্ন পড়তে লাগবে তাহলে বুঝতে পারবে নিচে ভগ্নাংশ ও দশমিক ভগ্নাংশগুলোকে শতকরা প্রতীক এই যে প্রতীক চিহ্নটাও এখানে দেওয়া আছে বইয়ের রীতিমতো তোমরা বই খুললেই দেখতে পাবে বা প্রতীক চিহ্নটা দেওয়া আছে ব্যবহার করে প্রকাশ করো তাহলে এটা কি কি বলছে প্রথমে ভগ্নাংশে এবং দশমিক ভগ্নাংশে তাহলে আমরা প্রথমে আমরা ভগ্নাংশ আগে করি এক নাম্বার একে কি আছে চব্বিশ একশো এখানে কি প্রথমে আমাদেরকে ভগ্নাংশে প্রকাশ করতে লাগবে অবশ্যই আমাদেরকে ভাগ দিতে লাগবে ভাগের ক্ষেত্রে কি হয় নিচের সংখ্যাটাকে আমি যেই সংখ্যা দ্বারা ভাগ করব উপরের সংখ্যাটাকেও একই সংখ্যা দিয়ে ভাগ করতে লাগবে তাহলে এখানে আমাদের কি দুই দিয়ে আগে করি দুই দিয়ে পাঁচ দুগুণে দশ শূন্য দুই একে দুই দুই দুগুণে চার আবার এটাকে দুই দিয়ে যাবে যেহেতু এখানে আমাদের শূন্য আছে আর শেষে এখানে দুই আছে তাহলে দুই দিয়ে যায় তাহলে দুই দুগুণে চার পাঁচ দুগুণে দশ ছয় দুগুণে বারো তাহলে আমাদের ভগ্নাংশ বের হয়ে গেল ভগ্নাংশ বের হইল ছয় পঁচিশ এটি তোমাদের সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন হিসেবে আসবে তারপরে কি তারপরে কি আছে দশমিক ভগ্নাংশ ভগ্নাংশগুলোকে শতকরা প্রতীক ব্যবহার করে প্রকাশ করো দশমিক ভগ্নাংশগুলো তাহলে এটা
এটা একটু না কাটে যাবে তোমাদের এক নং নিচের ভগ্নাংশ দশমিক ভগ্নাংশগুলো শতকরা প্রতীক ব্যবহার করে প্রকাশ করো শতকরা প্রতীক মানে এখানে তোমাদের শুধু একশো দিয়ে এই যে প্রতীক চিহ্নটা বসাই দিতে লাগবে এটুকুই উত্তর তারপরে কি দুই নাম্বার কি আছে দুই নাম্বারদের দুই নাম্বারে আছে দশমিক চুয়ান্ন দশমিক চুয়ান্নকে যদি আমরা ভগ্নাংশ রূপে প্রকাশ করতে যাই তাহলে কি হয় অবশ্যই দশমিক উঠে যায় গিয়ে উপরে যদি পঞ্চা চুয়ান্ন বসে তাহলে দশমিক দশমিকের জন্য এক আর দুইটা শূন্য একশো সবসময় শতকরা কি হয় শতকরা করতে গেলে আমাদের নিচে অবশ্যই একশো থাকতে লাগবে তাহলে এটার উত্তর হবে চুয়ান্ন পার্সেন্ট বা শতকরা তারপরে তিন দেখো তিন আছে একুশ পঞ্চাশ আমাদেরকে সবসময় সবার প্রথমে ভগ্নাংশের ক্ষেত্রে ভগ্নাংশ না তোমাদের শতকরার ক্ষেত্রে সবার প্রথমে আলোচ্য বিষয়ই হচ্ছে পঞ্চাশকে মানে যে নিচের সংখ্যাটাকে একশো হতে লাগবে একশো মানেই শতকরা তাহলে কি করতে লাগবে পঞ্চাশ গুণন দুই যেভাবে আমাদেরকে একশো বানাতেই হবে নিচের সংখ্যাটাকে তাহলে এখানে কত আমাদের একশো আর এখানে একুশ যেহেতু আমাদেরকে নিচে নিচের পঞ্চাশকে একশো বানানোর জন্য দুই লাগছে সেজন্য আমাদেরকে দুই এখানে দিতে লাগবে দুই দেওয়ার পরে একুশকে যদি আমরা করি তাহলে কত হয় দুই এককে দুই তাহলে দুই আর দুই দুখানে চার বেয়াল্লিশ উত্তর হয় এখন এই বেয়াল্লিশকে বেয়াল্লিশকে যদি আমরা শতকরা চিহ্নে প্রকাশ করি তাহলে কি হয় বেয়াল্লিশ পার্সেন্ট তারপরে আমাদের কত গেল তিন গেল এবার চার শূন্য দশমিক তিন শূন্য দশমিক তিন এখানে দেখো তোমরা যে শূন্য দশমিক শূন্য দশমিক তিন আছে কিন্তু আমরা যদি তিন লেখার পরে দশমিকের জন্য তো এক বসবে তারপরে কি একটা সংখ্যা না কিন্তু একটা সংখ্যা দিয়ে কি তোমাদের শতকরা হয় শতকরা তো হবে না তাহলে তোমাদেরকে অবশ্যই আরও দশ গুণন করতে লাগবে তাহলে একশো হবে তাহলে এইখানেও দশ গুণন করতে লাগবে তারপরে কি হবে শতকরা চিহ্ন এখানে শতকরার জন্য একশো চলে আসছে না তারপরে তাহলে উপরে কি হয় উপরে যদি আমরা গুণন করি তাহলে তিরিশ হয় তাহলে তিরিশ পার্সেন্ট তাহলে ওইটার উত্তর তাহলে এটির মানে চার নাম্বারের উত্তর তিরিশ পার্সেন্ট তারপরে পাঁচ তেইশ বিশের তেইশ আছে আমরা সবার প্রথমে কি করতে লাগবে আমি বলছিলাম না যে সবার প্রথমে একশো করার জন্য আগে দেখতে লাগবে যে নিচের সংখ্যাটি কি দিয়ে যায় তাহলে বিশকে যদি আমরা কি দিয়ে পাঁচ দিয়ে করলে আমাদের একশো হয় তাহলে পাঁচ আর উপরে যথারীতি তেইশ লিখব পাঁচ একশো তিন পাঁচ পনেরোর পাঁচ হাতে আছে এক পাঁচ গুণে দশ এগারো তাহলে আমাদের এটার উত্তর একশো পনেরো পার্সেন্ট এরপরে তোমরা তো ছয় নাম্বারটি ছয় নাম্বার আর দেখা দেওয়ার তোমাদের সম্ভবত প্রয়োজন আর হবে না এটার ছয় নাম্বার শূন্য দশমিক শূন্য তিন এখানে আমরা দশমিক উঠাই দশমিকের পরে কিন্তু শূন্য আছে দুইটা সংখ্যাই আছে তার মানে আমাদের উপরে তিন বসবে আর দশমিক উঠে দশমিক উঠে এক আর দুইটা সংখ্যার জন্য দুইটা শূন্য এখানে যদি এই যে এই এই জায়গায় কি দেখেছিলাম আমরা এখানে শুধু তিন ছিল আর এখানে শূন্য দশমিক দশমিক দিয়ে শূন্য তিন এইটা আর এইটা ভালো করে খেয়াল করবে এখানে শুধু তিন আর এখানে তিন শূন্য তিন আছে শূন্য তিনের জন্য এখানে দুইটা সংখ্যায় কিন্তু শূন্য বসবে আর এখানে কিন্তু আরেকটা সংখ্যা আরেকটা সংখ্যা নাই তার জন্য এই যে দশ দিয়ে যে গুণন করতে লাগলো সে জন্য আমাদের তিরিশ আমাদের আমরা কি জানি আমরা দশমিকের সময় জানি যে তিনের পরে যদি কোনো পূর্ণ সংখ্যার পরে যদি আর কোনো শূন্য যদি শূন্যটা আমরা রাখতে পারি নাও রাখতে পারি সেটার জন্য এরকম হলো আর এখানে তিন আছে আর একশো একশো নিতে আমাদের তো আর কোনো সমস্যা হচ্ছে না যার ফলে এখানে তিন পার্সেন্ট এটার ছয় নাম্বারের উত্তর তিন পার্সেন্ট এভাবে আমরা অঙ্কটি করব ভুল হয়েছে অঙ্কটা তারপরে আমরা একের পরে দুই দুইয়ে চলে আসি সবার প্রথমে আগে প্রশ্নটা পড়ি কোনো বিদ্যালয়ের পঞ্চম শ্রেণীর মোট তিরিশ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে বারো জন ছাত্রী মোট শিক্ষার্থীর শতকরা কতজন ছাত্রী শতকরা এখানে শতকরা মানে কি শতকরা মানে একশো অবশ্যই নিচে আমাদের একশো বসবে তাহলে শতকরা কতজন ছাত্রী আছে তাহলে আমরা করার সময় কি করতে লাগবে 
আমাদের যেটা উত্তর বের হয় উত্তরটা কি বের হয় উত্তর আমাদের হাতের ডান পাশে বের হয় আর হাতের ডান পাশে আমাদের কথা লিখতে হয় তাহলে এখানে কি চেয়েছে মোট শিক্ষার্থী শতকরা কতজন ছাত্রী ছাত্রী সংখ্যা আমাদের হাতের ডান পাশে থাকবে তাহলে তিরিশ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে ছাত্রী এখানে প্রশ্নে কি বলা ছিল যে মোট শিক্ষার্থীর শতকরা কতজন ছাত্রী শতকরা তাহলে তাহলে আমরা শতকরা এই যে এখানে হচ্ছে একশো একশোটা আমাদের এই পাশে থাকবে আর এই যে বারো উপরে উঠে যাবে সব সময় মনে করবে যে এখানে যে সংখ্যাটা থাকবে সেটা আমাদের উপরে চলে যাবে আর যেটা এই দিকে থাকবে এই দিকের সংখ্যাটা সবসময় এই নিচে আসবে এটা ভালো করে সবসময় খেয়াল করবে শতকরা শতকরা এই এই সংখ্যাটা সবসময় হাতে ডান দিকে উপরে যায় তাহলে আমরা দশ দিয়ে কাটি দশ দিয়ে কাটলে শূন্যটা কাটা যায় তারপরে তিন দিয়ে বারোকে কাটবো তিন এককে তিন তিন চারা বারো তারপর তোমরা অতএব দিয়ে চল্লিশ জন ছাত্রী লিখে দিবে এরকম করে অতপ অতএব সাধারণত তোমরা এসব সৃজনশীল অঙ্ক হিসেবে পাবে এসব অঙ্ক তোমরা অতএব দিয়ে শেষে চল্লিশ জন ছাত্রী দিয়ে দাঁড়ি দিয়ে শেষ করে দিবে তারপরে কি আছে কোনো বিদ্যালয়ে পঞ্চ পঞ্চম শ্রেণীর মোট পঞ্চাশ জন শিক্ষার্থীর বিয়াল্লিশ পার্সেন্ট ছাত্রী শিক্ষার্থীর মোট কতজন ছাত্রী এখানে কিন্তু এর আগের অঙ্কটা ভালো করে খেয়াল করবে যে তার আগে শতকরা বলেছিল আর এর পরের অঙ্কটাতে মোট কতজন ছাত্রী মোটের হিসাব আলাদা শতকরার হিসাব আলাদা শতকরার হিসাবে এখানে একশো হয় আর তোমাদের মোটের হিসাবে এখানে অন্য সংখ্যা হবে সেটা তোমাদেরকে আমি এখন বুঝিয়ে দিব এখানে তাহলে আমাদের মোট ছাত্রী সংখ্যা বের হবে তাহলে একশো জনে এখানে আমাদের এই যে বিয়াল্লিশ বিয়াল্লিশের পরে তোমরা ভালো করে প্রশ বইয়ে দেখবে যে এই যে বিয়াল্লিশ এখানে আসে না বিয়াল্লিশ পার্সেন্ট ছাত্রী বিয়াল্লিশ পার্সেন্ট মানে কি একশো জনে বিয়াল্লিশ জন বিয়াল্লিশ পার্সেন্ট এই যে বিয়াল্লিশ পার্সেন্ট ছাত্রী দেওয়া আছে বিয়াল্লিশ পার্সেন্ট যদি ছাত্রী হয় মানে একশো জনে একশো জনে বিয়াল্লিশ জন ছাত্রী এটার মানে একশো জনের মধ্যে বিয়াল্লিশ জন তাহলে এই কথাটাই আমাদের লিখতে লাগবে তারপরে বিদ্যালয়ের মোট তাই তাহলে কি আছে এখানে কোনো বিদ্যালয়ে পঞ্চম শ্রেণীর মোট পঞ্চাশ জন পঞ্চাশ জন ছাত্রী আছে তাহলে আমাদেরকে কি করতে লাগবে পঞ্চাশ সংখ্যাটা এখানে লিখতে লাগবে পঞ্চাশ তাহলে আমরা শতকরার সময় কি করে যদি বলে যে শিক্ষার্থী শতকরা কতজন ছাত্রী সে সময় আমাদেরকে একশোটা নিচে লিখতে লাগে কিন্তু এখানে মোটের মধ্যে কতজন ছাত্রী যে বলা হয়েছে সেজন্য এখানে কি করতে লাগবে পঞ্চাশ নিচে লিখতে লাগবে তাহলে আমরা পঞ্চাশ দিয়ে কাটাকাটি করতে পারি কাটাকাটি মানে ভাগ পঞ্চাশ একে পঞ্চাশ পঞ্চাশ দুগুনে একশো তারপরে দুই দিয়ে দুই দুগুনে চার দুই একে দুই তাহলে উত্তর তোমাদের একুশ জন
एकुश जन छात्री तुम्हारा कथार अंकगल कर सृजनशील ये अंकगल तुम्हारे सृजनशील हिसाब से आसे समस्त सृजनशील बोर्ड बैर आगे अंकगल ठीक मत कर पारा जाए तुम्हारे दुई नम्बर देखो खाली घर पूरण करो ये कि आचिश पंचाश लिटार पंचाश लिटारे डैश पार्सेंट एक उत्तर पचिस पचिस लिटार पंचाश लिटारे डैश पार्सेंट ताल ये हमारे उत्तर पंचाश जे भाव अंकगल दुटे कथार अंक कर दिए दिए भाव अंकगल कर उत्तर पाया जाए तरपा एक सौ बीस किलोग्राम बीस पार्सेंट हलो चौबीस किलोग्राम तर तीन षोलो जन लोक पंचा डेढ़ जने डेढ़ जन लोकर बत्रीस पार्सेंट तुम्हारे सम्पूर्ण ये तीनटा जे खाली घर पूरण करते बला सेगल सम्पूर्ण तुम्हारे ये जे दुईटा कथार अंक दिए दुईटार मत ठीक मत कर प्रैक्टिस कर ले तुम्हारा से तीनटे ठीक मत कर बुझते पर तर देखो तुम्हारे आखने तीन नम्बर सखीपुर ग्राम मोट जनसंख्या एक हज़ार दुशो आशी जन तर मध्य चल्लिस जन लोक शिक्षित शिक्षित लोकर संख्या निर्णय करो ये शतकार कथा बला है इन्हें सब प्रथम बला शिक्षित लोकर संख्या निर्णय करो अवश्य हमें मोटर मध्य थे शिक्षित लोकर संख्या बैर है तो हमें आप विद्यालय पंचम श्रेणी विद्यालय पंचाश जन शिक्षार्थी ये अंकटा सखीपुर अंकटा सेम एक ही भाव करबले पर पिछटा चले आखने देवा सरल मुनाफा सरल मुनाफार जेट जेटी तुम्हारे तो आगे बोले पाजिर बी थे एक सौ सत पृष्ठार गाइड बे गाइड बी होते तुम्हारा सूत्रगुल्लो पढ़े निबे ताओ हमें सूत्रगुल्लो आ बोर्डे देखिए दीची आसल सरल मुनाफा मुनाफार अंके अवश्य आसल समय वार्षिक मुनाफार हार मुनाफार हार ये सब देवा थे आसल आसल मान आसल टा जे टाटा व्यवसा शुरू करते लागे से टाटा के बला है आसल व्यवसा वेको किचू कमे एक मेन मेन टाक लागे से टाटा के आसल हिसाब से धरी मुनाफा मुनाफा कि भावे पाई मुनाफा बचर शेषे पाई एक क्यों जो आपको टाक दे अवश्य अथवा तुम्हारा क्रय विक्रय अंकगलाते एक लाभ पाव जाए ना प्रथम कि करी क्रय करी क्रय करी एक कम दामे आगे एक क्रय करार समय जो टाकटा लागे से बला है आसल और साधारण तुम्हारे बैंक क्षेत्र देखो पर अंकटी जसीम एक बैंक थे छय पार्सेंट वार्षिक मुनाफा दुई हज़ार टाक ऋण नीले नीले जसीम प्रति बच्चों कत टा मुनाफा दीते हैं यह सब अंकगलाते साधारण ये मुनाफा आसल मुनाफा आसल पाव जाए मुनाफा हमें सब समय बचरे शेषे पाई और आसल आसल पाए बचर प्रथम और मुनाफा पाए बचर शेषे एट ए रखम होते एक बचर होते दुई बचर होते तीन बचर होते जख समय एक बचर है तक मुनाफार परमाण कम और जख बेसिमाणे है तक से पास तुम्हारे समय देवे तुम्हारे बेर सूत्र पढ़ले ही तुम्हारा पाजर बी थे सूत्र पढ़ले ही जानते पर हार मान कि हार मान एज ए पार्सेंटेंस
একটু আমরা প্রথম সূত্রটার দিকে আলোচনা দেখলে আমরা পরের সূত্রগুলো এমনিতেই বুঝতে পারবো এখানে দেখো আসল আছে আসল কিন্তু এখানে মুনাফার হার সময় সময় তাহলে এটা কি হয় এটা যদি আমরা পরে যে মুনাফা এখানে চলে আসে মুনাফা উপরে ছিল না উপরেরটা এদিকে থাকে এর সাথে একশো একশো এটার সাথে যদি গুণন একশো থাকতো তাহলে এটা আমাদের কি তোমাদের এর আগের অধ্যায়ে পড়ানো হয়েছে আমাদের স্থানান্তরকরণ এটা কীভাবে চলে যায় এটা একশো তাহলে কি হয় নিচে চলে যাবে মুনাফার হার এজ এ আসল সময় তাহলে সেটা উপরে চলে যাবে আর বার্ষিক মুনাফার হার বার্ষিক মুনাফার হার প্রথমে আমাদের কি কোথায় ছিল এ যে এখানে আমাদের এই জায়গায় ছিল তাহলে এই যা এটা যদি উপরে চলে যায় তাহলে আসলটা চলে যায় আসবে অবশ্যই নিচে তাইলে এ যে আসল সময় আর এই যে মুনাফা আর এখানে একশো ভালো করে এই সূত্রগুলো খুব ভালো করে মুখস্ত করবে তারপরে আমি জসিমের অঙ্কে চলে আস আসছি জসিম একটি ব্যাংক থেকে ছয় পার্সেন্ট বার্ষিক মুনাফায় দুই হাজার টাকা ঋণ নিলে জসিম প্রতি বছর কত টাকা মুনাফা দিতে হবে তাহলে এখানে ছয় পার্সেন্ট বার্ষিক মুনাফায় দুই হাজার টাকা ঋণ নিয়ে জসিমকে প্রতি বছর মুনাফা দিতে হবে তাহলে আমরা মুনাফার সূত্রটা আগে নিয়ে করি কাজটি তাহলে জসিমের অঙ্কে কীভাবে করতে লাগবে এরকম করে এইভাবে তোমাদের শর্টকাট তোমার তোমাদের যদি এক কথায় প্রশ্নের উত্তর আসে তাহলে এইভাবে করবে আর না হলে কথায় আরেকভাবেও করা যায় সেইভাবে তোমরা বইয়ের কাঠামোবদ্ধ অঙ্কগুলো যখন করতে যাবে তখন তোমরা দেখলেই বুঝতে পারবে যে কোন দিকের কথাটি কোন দিকে আসতেছে সুদের হার সুদের হার আমাদের কত ছিল ছয় ছিল হার যদি আমরা হার বসাই হার মানে কি নিচে অবশ্যই একশো হবে ছয়ের সাথে একশো নিচে চলে আসলো তারপরে কি বলছে তারপরে বলছে হচ্ছে আসল আসল এখানে কি বলছে মুনাফায় দুই হাজার টাকা ঋণ নিলে নেওয়ার সময় আমরা কি করব আসল টাকাটাই নিব তাহলে দুই হাজার আর সময় এখানে কি কোনো এক বছর দুই বছর এরকম কিছু দেওয়া আছে দেওয়া নাই তাহলে আমাদের সময়টাকে কি করতে লাগবে ওইখানে এক ধরতে লাগবে এটা তোমরা এক যদি কোনো কিছু না বলা থাকে তাহলে এক ধরতেও পারো না ধরলেও পারো তাহলে আমরা দশ দিয়ে কাটতে পারি অথবা একশো দিয়ে কাটতে পারি তাহলে দুইটা শূন্য আগে কাটে যায় তাহলে এখানে কত হবে ছয় দুগুণে বারো বারোশো তাহলে মুনাফা তাহলে এটার উত্তর আমাদের মুনাফার হার তাহলে জসিমকে প্রতি বছর মুনাফা দিতে হবে বারোশো দুই একশো পঞ্চাশ টাকা তাহলে জসিমকে কত টাকা দিতে লাগবে মুনাফা একশো বিশ টাকা পরে আমি একশো পঞ্চাশ বলে ফেলছিলাম একশো বিশ হবে তারপরে তোমাদের পরের নিচে দুইটি অঙ্ক হইলে একটি ব্যাংক থেকে আটশো টাকায় ঋণ নিয়ে এক বছর পর আটশো ছাপ টাকায় ফেরত দিল বার্ষিক মুনাফার হার কত ছিল এখানে মুনাফার হার বলছে তাহলে আমাদের এই অঙ্কটা তোমাদের প্রথম অঙ্কটা আমি কি করলাম আমি হচ্ছে শর্টকাট মানে সূত্র দিয়ে শিখিয়ে শিখিয়ে দিলাম এরপর এরপর এই অঙ্কটা আমি তোমাদের কথায় শিখিয়ে দেব শিখাই দেব সুদ সহ যদি আসলকে আমরা যোগ করি সুদ যোগ আসল তাহলে কি হয় সুদ আসল সুদ আসল সহ কি হচ্ছে ঋণ নিয়ে এক বছর পর অবশ্যই সুদ সহ দিবে আটশো ছাপ্পান্ন টাকা আছে তাহলে এটাকে আমার আমরা বিয়োগ করি তাহলে সুদ পাওয়া যাবে
তাহলে আমাদের কি বলছে বলছে এখানে সোহেল একটি ব্যাংক থেকে আটশো টাকা ঋণ নিয়ে এক বছর পর আটশো ছাপ্পান্ন টাকা ফেরত দিল বার্ষিক মুনাফার হার কত তাহলে আমাদের মুনাফা মুনাফা যদি আমাদের ছাপ্পান্ন টাকা হয় তাহলে আসল কত টাকা হবে আসল আটশো টাকা মুনা মানে এখানে আমাদের প্রথমে মেন মানে আসল টাকাটা দিয়ে ধরতে লাগবে তাহলে আটশো টাকা আসল এটা কথায় লিখলে হয় আসল আটশো টাকা হলে আসল এক টাকা হলে মুনাফা তাহলে কমে যাবে আসল এখানে হার বের করতে বলছে বার্ষিক মুনাফার হার হার মানে একশো শতকরা অঙ্ক যেহেতু করতেছি তাহলে আমাদের হারের কথাটা মনে রাখতে লাগবে তাহলে আমরা শূন্যগুলা প্রথমে কাটে দিই সাধারণত একটা শূন্য একটা শূন্য কাটা এরকম করে দশ দিয়ে বা একশো দিয়ে আমরা কাটতে পারি দশ দিয়ে কাটলে কি হবে একটা একটা করে শূন্য কাটা যাবে আর একশো দিয়ে কাটলে একবারেই কাটা যায় তাহলে আট দিয়ে ছাপ্পান্নকে এখন দেখব আট দিয়ে গুণন করতে লাগবে গুণন করে ভাগ মানে আট দিয়ে ছাপ্পান্নকে ভাগ দিতে লাগবে আট এক আট আট দুগুণে ষোলো তিন আসটা চব্বিশ চার আসটা প্রতি পাঁচ আসটা চল্লিশ ছয় আসটা আটচল্লিশ সাত আসটে কত হয় ছাপ্পান্ন তাইলে ষাট টাকা বার্ষিক মুনাফার হার কত ছিল তাহলে বার্ষিক মুনাফার হার সাত পার্সেন্ট এভাবে তোমরা বাকি অঙ্কগুলো তাহলে আমরা আমরা বার্ষিক মুনাফার হারের এই অঙ্কটা এতদূর পর্যন্ত করালাম এরপরে বাকি অঙ্কগুলো তোমরা ভালো করে করবে এসব অঙ্ক আগের সিটেই তোমাদের মানে সিট নং ছয়ের আলোকেই করা হয়ে গিয়েছে এখন আমি তোমাদের কাঠামোবদ্ধ কাঠামোবদ্ধ নমুনা প্রশ্নে চলে যাচ্ছি পাঞ্জেরি বইয়ের থেকে তোমাদের পাঞ্জেরি বই থেকে তোমাদের এটি একশো একত্রিশ থেকে তোমাদের বারো পর্যন্ত দেওয়া হয়েছে এক থেকে বারো পর্যন্ত তাহলে তোমরা এক থেকে বারো পর্যন্ত বইয়ের এই প্রশ্নগুলোর আলোকেই প্রশ্নের উত্তরগুলোর আলোকেই তোমাদের এসব অঙ্ক করতে হবে আশা করি তোমরা এসব অঙ্ক বাসায় করে নিয়েছ সব অঙ্কগুলো কাঠামোর মধ্যে সবার প্রথম কথাই হচ্ছে ভালো করে তোমাদেরকে প্রশ্নটা পড়তে লাগবে বুঝতে লাগবে তাহলে প্রথমে তোমাদের এক নাম্বারটা আমি বুঝিয়ে দিচ্ছি রবিবার কোনো বিদ্যালয়ের বিদ্যালয়ে ছিয়ানব্বই জন শিক্ষার্থী পঁচিশ পার্সেন্ট অনুপস্থিত ক নাম্বারে বলছে বলেছে পঁচিশ পার্সেন্টকে সাধারণ ভগ্নাংশে সাধারণ ভগ্নাংশে করলে কি হয় আমাদের অবশ্যই সাধারণ ভগ্নাংশ তোমাদের প্রথমেই বুঝিয়ে দিলাম যে পঁচিশ পার্সেন্টকে পঁচিশ গুণন একশো একশো মানে এই যে এই পার্সেন্টেন্সের জন্য একশো আর উপরে তো পঁচিশটা থাকেই তাহলে এখানে বলতে পারো যে এক চার কীভাবে আসলো পঁচিশ একে পঁচিশ চার পঁচিশ সঙ্গে একশো নিচে চার থাকলো উপরে এক হলো এরকম করে তারপরে এটাকে তোমরা ভাগ দিবা ভাগ দিলে তাহলে পঁচিশ পার্সেন্টকে এখন আলাদা করে এটা করতে লাগবে এগুলো তোমরা ভালো করে যদি তোমরা দেখো ভালো করে অনুধাবন করো প্রশ্ন প্রশ্নের উত্তর করার সময় এমনিতে নিজে নিজেই বুঝতে পারবে কারণ এসব সমস্ত অধ্যায়ে করানো হয়েছে এইটা প্রথমে পঁচিশ পঁচিশ আগে বসে গেল আর এই যে এই এতটুকুটার জন্য আমাদের এই সংখ্যাটা আসলো তারপরে তোমরা এটার ভাগ করলে একশো ভাগ করলে কি হয় আমাকে আরেকটা দুইটা শূন্য নিতে লাগবে একটা শূন্যের জন্য একটা দশমিক তারপরে
একটা সংখ্যার জন্য একটা দশমিক তারপরে এখন আমরা দুই দিয়ে করি পাঁচ একশো পাঁচশো তাহলে এরকম করে বাকি অঙ্কগুলো করতে লাগবে তারপরে এটা রবি এই অঙ্কটা বিদ্যালয়ের অঙ্কের ওই যে তোমাদের বইয়ের শিক্ষার্থীর অঙ্ক ছাত্র ছাত্রীর যে অঙ্কটা করেছো সেই অঙ্কের মতোই বাকিগুলো করতে লাগবে একশো জন শিক্ষার্থী অনুপস্থিত আগে আমাদের যেটা আমরা সবার প্রথমে মনে রাখবে যেটা আমাদের উত্তর বের হবে সেটা হাতে ডান পাশে থাকবে সেভাবে তোমরা যদি এই কাঠামোবদ্ধগুলোর প্রতিটা দেখো আমি আশা করি যে তোমরা পারবে এভাবে তোমরা গণিতটা করবে এবার আমি আসছি ইংরেজিতে ইংলিশের তোমাদের এখানে দুইটা লিসন দেওয়া হয়েছে ইংলিশ ফর টু ডে বই থেকে মানে তোমাদের পাঠ্য বই থেকে হ্যাঁ ইউনিট থার্টিন এবং ইউনিট ফোরটিন মানে টেলি থার্টিনে আছে টেলিং দি টাইম সেখানে তোমাদের গল্পটি পাবে টেলিং দি টাইম এবং দি হেয়ার অ্যান্ড দ্য টটাস এই গল্পগুলো ভালো করে রিডিং পড়ে নেবে তারপরে তোমরা শিক্ষা সহায়ক বই পাঞ্জেরি পাঞ্জেরি বইতে হতে রীতিমতো হেয়ার অ্যান্ড টটাস হেয়ার অ্যান্ড টটাস এই বইটা তোমরা বোর্ড বইয়ে পাবে ফিফটি ফোর পেজে দি হেয়ার অ্যান্ড অ্যাবং তোমরা টেলিং দি টাইম টেলিং দি টাইম এমনি তোমাদের দ্রুত পঠনের জন্য এটি দেওয়া হয়েছে মূলত তোমরা টিকটক টিকটক ইটস ফাইভ ও ক্লোক ফাইভ ও ক্লোক ওয়াশ ইয়োর ওয়াশ ইয়োর সেল প্যান্ট ফ্রে টিকটক টিকটক লুক অ্যাট দি ক্লোক এসব ভালো করে তোমরা দ্রুত পঠনের জন্য এসব পড়লে তোমাদের দ্রুত পঠন মানে পঠন অনুশীলন ভালো হবে তারপরে তোমরা হেয়ার অ্যান্ড টটাস এটা দিয়ে তোমাদের একটা মডেল আছে সেই মডেলের জন্য এটা লাগবে এটা এখানে মূলত আছে ওয়ান আমি এই হেয়ার অ্যান্ড টটাস গল্পের সংক্ষিপ্ত কিছু অংশ পড়িয়ে দিব এখন তোমাদের ওয়ান ডে ওয়ান ডে হেয়ার ওয়াজ ওয়াক ওয়াকিং ইন দি ফরেস্ট হোয়েন বোর্ড বই থেকে এটা তোমাদেরকে পড়াচ্ছি ওয়ান ডে এ হেয়ার ওয়াজ ওয়াক ওয়াকিং ইন দি ফরেস্ট হোয়েন হি স এ টটাস একতা একটি বনে একটি খরগোশ হাঁটছিল যখন সে একটি কচ্ছপকে দেখতে পেল এভাবে তোমরা বাকিগুলো সমস্ত অনুবাদ করবে তোমাদের পাঞ্জেরি বই হতে পাঞ্জেরি বইয়ে বাংলা সহ দেওয়া আছে তারপরে তোমরা পাঞ্জেরি বই হতে লেসনটি পড়ার পরে তারপরে তোমরা ওয়ার্নিং এবং যাবতীয় যে যেসব প্রয়োজনীয় জায়গা প্রয়োজনীয় তোমরা ক্লাসে পড়ার সময় জানো যে কী কী পড়তে হয় সেসব পড়ে নিবে তারপরে তোমরা সেই অধ্যায় থেকে হেয়ার অ্যান্ড টটাস থেকে তোমাদের একটি লিসন আছে এটি মডেল কোশ্চিন এলিভেনে পড়ে তোমাদের সিটেও সিটেও সেটি দেওয়া হয়েছে মডেল এলিভেন এটি পড়বে একশো সাঁচিশ পেজে মানে ওয়ান হান্ড্রেড থার্টি সেভেন পেজে পড়বে এখান থেকে তোমরা এক থেকে চার নং ভালো করে পড়ে নেবে তারপরে তোমরা শিক্ষা তারপরে তোমরা চলে যাবে ডাব্লিউ এস কোশ্চেন ডাব্লিউ এস কোশ্চেন তোমাদের সিটে রীতিমতো দেওয়া আছে একশো তিয়াত্তর পেজে দুইশো তিয়াত্তর পেজে সরি দুইশো তিয়াত্তর পেজে দেওয়া আছে তিয়াত্তর পেজ থেকে তোমরা ভালো করে এগুলো অনুশীলন করবে সাধারণত ডাব্লিউ এস কোশ্চেনে তোমাদেরকে শিক্ষার বিষয় হচ্ছে ডাব্লিউ এস ডাব্লিউ এস কোশ্চেনটাই সবার প্রথমে আসে লেখার সময় দেখার সময় আগে প্রথমে তোমরা ডাব্লিউ এস কোশ্চেন করার সময় ভালো করে অনুবাদ করে নেবে যেরকম এখানে আমি একটি বলে দিচ্ছি দি নীলকান্ত টি ক্যাবিনেট তোমাদের বিশ থেকে পঁচিশ নম্বর পর্যন্ত কিন্তু সিটে দেওয়া আছে পনেরো থেকে সরি পনেরো থেকে বিশ নম্বর পর্যন্ত তোমাদের সিটে ডাব্লিউ এস কোশ্চেন দেওয়া আছে সেসব তোমরা ষোলো নাম্বারটা আমি বলে দিচ্ছি শাহিন উইল গো টু সিলেট নেক্সট উইক শাহিন পরবর্তী সপ্তাহে সিলেটে যাবে এখানে ডাব্লিউ এস কোশ্চেন করতে গেলে কি হবে তাহলে তোমাদের এখানে কি আছে এখানে নেক্সট উইক মানে পরবর্তী সপ্তাহের কথা বলা হয়েছে তাহলে অবশ্যই হোয়েন মানে কখন যাবে এই কখন কথাটা ভালো করে তোমরা 
কখন কি এসব আগে ভালো করে খেয়াল করবে তারপরে তোমাদের তারপরে তোমাদেরকে লিখতে লাগবে আগে প্রথমে অনুবাদ বা বাংলায় আগে কি প্রশ্ন করতে হবে সেটা অনুবাদ করে নিতে লাগবে তারপরে তোমাদের প্রশ্নের উত্তরটি করতে লাগবে যেরকম এটার সূত্রই হচ্ছে ডাব্লিউ এইচ কোশ্চিন তারপরে হেল্পিং ভার্ব হেল্পিং ভার্ব এটা বলতে হেল্পিং এইচ ভি বলতে হেল্পিং ভার্ব বোঝাচ্ছি মানে এখানে তোমাদের এম ইসার ওয়াসওয়ার বা ডু ডাস ডিট এসব বুঝতে বুঝতে পারে ডু ডাস ডিট এসব কোথায় বসবে তোমাদের ক্লাসের রীতিমতো এসব পড়ানো হয়েছে তবু আমি আবার বলছি হ্যাঁ ইউ উই দে এসব হলে ডু হবে যদি সাবজেক্ট সাবজেক্ট মানে সাবজেক্ট যদি ইউ উই দে এসব হয় তাহলে ডু হবে ডু অথবা ডিট হবে বর্তমানে যদি কোনো কাজ চলে তাহলে ডু হবে আর অতীতের যদি কোনো কাজ হয় তাহলে ডিট হবে তারপরে হি হি সি ইট এসব এসবের ক্ষেত্রে ডাস হবে আর যদি তোমাদের অতীতের কাজ হয়ে থাকে তাহলে তোমাদের নিট হবে তারপরে তোমাদের ডাব্লিউ এস এর সাবজেক্ট বসাতে হবে তারপরে অবজেক্ট অবজেক্ট দিয়ে অবশ্যই প্রশ্নবোধক কথাটি উল্লেখ করতেই হবে যদি তোমরা প্রশ্নবোধক মানে ইন্টারোগেটিভ চিহ্ন না বসাও মানে প্রশ্নবোধক চিহ্ন না বসাও তাহলে তোমাদের উত্তরটি হবে না সম্পূর্ণ উত্তর কাটা যাবে এরকম করে তোমরা বাকি পাঁচটা পড়ে নিবে তারপর তোমাদের আছে দুইশো ছিয়াত্তর পেজের টাইপ থ্রি দুইশো চব্বিশ পেজ দুইশো চব্বিশ পেজের তোমাদের তোমাদের সিটের প্রথমে দেখবে তোমাদের সিটে এখানে দুইশো চব্বিশ পেজ তারপরে দুইশো ছাব্বিশ পেজ আগে প্রথমে তিয়া দুইশো তিয়াত্তর তারপরে দুইশো চুয়াত্তর দুইশো এখানে ছিয়াত্তর দুইশো কত এখানে দুইশো উনআশি তারপরে দুইশো আশি এরকম করে গেছে তারপরে দুইশো চুয়াত্তর পেজের তোমরা দেখবে এখানে তিন নাম্বার তিন নাম্বারটি পড়বে তিন নাম্বারটি আমি একটু রিডিং করিয়ে দিচ্ছি তোমরা ইনস্ট্রাকশনগুলো এখানে কি বলছে রিড দি অ্যাডভাইস বিলো হাউ টু কি ফ্রি ফ্রম ডিজিসেস কীভাবে রোগমুক্ত থাকা যায় এই সম্পর্কে এটা তোমরা পড়ে নিবে আমি তোমাদের প্রশ্নগুলো কী বুঝে যাচ্ছে বুঝিয়ে বুঝিয়েছে সেটার বলছি এ বল এ বলেছে কোশ্চিনগুলো কোশ্চিনের উত্তর দিতে লাগবে এর উত্তর এ দিতে লাগবে বিয়ের উত্তর বিয়ে দিতে লাগবে সের উত্তর সিএ দিতে লাগবে এ নাম্বার বলেছে হোয়াট শুড ইউ পুট অন বিফোর ইন্টারিং ইন টু দি টয়লেট মানে ধৌতখানায় ঢোকার পূর্বে তোমার কি পরিধান করা উচিত তারপরে বি নাম্বারে হোয়াই ডু ইউ ইউজ সোপ টু ক্লিন ইয়োর হ্যান্ড মানে তোমার তোমার হাত সাবান দিয়ে পরিষ্কার করার জন্য তুমি কেন তোমার হাত সাবান দিয়ে পরিষ্কার করবে হোয়াই মানে কেন তারপরে সি হাউ ডু ইউ কিপ ইউর সেলফ ফিট মানে তুমি কিভাবে স্বাস্থ্যবান রাখতে তুমি তোমাকে কিভাবে স্বাস্থ্যবান রাখতে পারো রাইট ইন থ্রি সেন্টেন্স মানে তিনটি বাক্যে লেখো এরকম করে তোমরা বাকি ইনস্ট্রাকশন অ্যান্সার অনুযায়ী পড়ে নেবে তারপরে তোমাদের তারপরে তোমাদের রিয়ারেঞ্জ আছে তারপরে ফর্ম পূরণ আছে ফর্ম পূরণটা ভালো করে আগে প্রশ্ন পড়বে বাংলার মতোই তারপরে উত্তর করার চেষ্টা করবে উত্তর পড়ার চেষ্টা করবে আর এসব প্রশ্ন প্রশ্নের উত্তর তোমরা যথাক্রমে পর্যায়ক্রমে কিছু কিছু ধাপে ধাপে অল্প অল্প করে প্রতিদিন কিছু পড়া নেবে তারপরে তোমরা উত্তরগুলো সবগুলো এক সপ্তাহের মধ্যে কমপ্লিট করবে এরপর আমি বিজ্ঞানে চলে আসছি বিজ্ঞানে দশম অধ্যায় ইংলিশ আমি তাহলে সমাপ্ত করলাম এবার বিজ্ঞান দশম অধ্যায় দশম অধ্যায়
আমাদের জীবনের তথ্য এই অধ্যায় থেকে তোমরা বোর্ড বই আগে ভালো করে রিডিংটা চার পাঁচবার করে ভালো করে রিডিং পড়বে প্রয়োজন মধ্যে তোমাদের যদি প্রয়োজন মনে হয় পেন্সিল দিয়ে ভালোভাবে দাগিয়ে পড়বে ইম্পর্টেন্ট পয়েন্টগুলো তারপরে তোমরা পাঞ্জেরি গাই পাঞ্জেরি বই হতে যথাক্রমে বইয়ের সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন বড় প্রশ্ন এসব পড়ার পরে ধরন এক মানে সেখানে তোমাদের সৃজনশীল সৃজনশীল পাঠের জন্য ধরন এক ধরন দুই ধরন তিন ধরন চার মানে ধরন একে সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন উত্তর পরে ধরন দুইয়ে শূন্যস্থান পরে এবং ধরন তিনে মিলকরণ ধরন চারে যথাক্রমে সেটি আটানব্বই পৃষ্ঠা পাবে তোমাদের পাঞ্জাবি বইয়ের দশ বারো তেরো চোদ্দ পনেরো ষোলো সতেরো আঠারো মানে আমি কিছু কয়েকটি কাঠামোবদ্ধ প্রশ্ন তো দাগিয়ে দিয়েছি এসব প্রশ্ন তোমাদের বিগত সালগুলোতে বারবার এসেছিল তাই আমি এই কয়েকটি এই কয়েকটি প্রশ্ন ভালো করে মুখস্থ করবে তারপরে তোমরা বাংলাদেশ তারপর আমি আসছি বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয়ে বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয়ের তোমাদের নয় অধ্যায় চলছে শীত নং সাতের আলোকে নয় অধ্যায়ে তোমাদের পরে আমাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য এটি বিজ্ঞানের মতোই তোমরা ভালো করে পার্টি বই থেকে বারবার বারবার চার পাঁচবার করে রিডিং পড়বে প্রয়োজন মধ্যে পেন্সিল দিয়ে দাগিয়ে পড়বে এরপরে তোমাদের পাঞ্জেরি বই হতে সাতাশি পৃষ্ঠায় সাতাশি পৃষ্ঠায় ভালো করে তোমাদের বইয়ের প্রশ্নগুলো ছোটো প্রশ্ন বড় প্রশ্ন আগে পড়ার পরে তোমরা কাঠামোবদ্ধ প্রশ্ন আমি এখানে কয়েকটি কাঠামোবদ্ধ যেগুলো তোমাদের পেশে আসার মতো সালের প্রশ্নগুলো সে সব দাগিয়ে দিয়েছি এক দুই পাঁচ ছয় সাত আট নয় দশ এগারো বারো এসব প্রশ্নের উত্তরগুলো ভালো করে মুখস্থ করবে তারপরে তোমরা যথাক্রমে ধরনে একের সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন উত্তর শূন্যস্থান ও বামডান ভালো করে পড়বে এরপরে আমি আসছি ইসলাম ও নৈতিকতা শিক্ষায় ইসলাম নৈতিকতা শিক্ষায় অধ্যায় তিন চলছে আখ লাখ বা চরিত্র ও নৈতিক মূল্যবোধ অধ্যায় তিনের আলোকে তোমরা আখ লাখ বা চরিত্র ও নৈতিক মূল্যবোধ এই অধ্যায়টি ভালো করে আগে প্রথমে চার পাঁচ বার রিডিং পড়বে প্রয়োজন মধ্যে অবশ্যই পেন্সিল দিয়ে দাগিয়ে পড়বে তারপরে তোমরা পাঞ্জেরি বই হতে চৌত্রিশ পঁয়ত্রিশ ছত্রিশ পৃষ্ঠার সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন উত্তর মানে বোর্ড বইয়ের বোর্ড বইয়ের সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন প্রশ্ন উত্তর এক থেকে বারো বর্ণামূলক প্রশ্ন উত্তর এক হতে দশ ভালোভাবে মুখস্থ করবে এরপরে তোমরা পাঞ্জেরি বইয়ের ধরন এক মানে তোমাদের অতিরিক্ত সৃজনশীল যে সব প্রশ্ন প্রশ্নে আসে সৃজনশীল এবং সৃজনশীল মানে কাঠামোবদ্ধ তারপরে তোমাদের সংক্ষিপ্ত ছোট প্রশ্নের জন্য ধরন একের ছোট প্রশ্ন ধরন দুইয়ের শূন্যস্থান ধরন তিনের মিলকরণ ধরন চারের কাঠামোবদ্ধ প্রশ্ন উত্তর এক দশ হতে উনত্রিশ নং এসব প্রশ্ন তো সালে এসেছে এসব প্রশ্নগুলো ভালো করে পড়বে এরপর আমি বলতে যাচ্ছি হিন্দু হিন্দু ধর্ম নৈতিকতা শিক্ষা যাদের যার যার ধর্মের পড়া তারা পড়বে হিন্দু ধর্মের আলোকে যারা পড়ে তারা সনাতন ধর্মের পড়া পড়বে অধ্যায় তিন চলছে হিন্দু ধর্মে শিষ্টাচার ও 
poro अध्याय तीन शिष्टाचार और परम सहिष्णुता यह अध्याय यथारीति चार पाँच बार कर भलोभ रिडिंग पढ़े रिडिंग पढ़ार पर पेंसिल दिए भलोभ जे सब आशार मत भलो गुरुतपूर्ण जैगा से सब दागिए पड़े एरपर अवश्य तुम्हारा पाजर ही बी होते एक सौ पचिस पृष्ठार शून्य स्थान बोर्ड बैर एखे बोर्ड बैया तुम्हारे हिंदू धर्मे बोर्ड बैर प्रश्न उत्तर आज शून्य स्थान बामडान छोटो प्रश्न ये सब छोटो प्रश्न बड़ो प्रश्न जे सब एखे सीटर मध्य तुम्हारा देखते पा कि तुम्हारे पढ़ार जो से सब छोटो प्रश्न एक दुई तीन चार ये सब प्रश्न भलोक पड़े तपर तुम्हारा धरण एक आलोक छोटो संक्षिप्त प्रश्न उत्तर तपर शून्य स्थान मिलकरण और काठमोबद्ध प्रश्न उत्तर हमें इखने कैकटी साल प्रश्न दागिए दिए चार पाँच छय सत यह सब भलो भाव मुखस्त कर तपर तुम्हारा यथारीति इन्हें शीट सतर आलोक प्रश्नपत्र तैरि कर प्रश्नपत्रगुल तुम्हारा भलोक निजे नाम रोल सब किस ठीक कर लेखे तर तुम्हारा प्रश्नपत्रगल उत्तर कर प्रयोजन मध्य जो तुम्हारे पतार संख्या कम थे तुम्हारा तुम्हारे निजे पृष्ठा दिए से लागिए उत्तर लिखे ये आज के पाठदान शेष कर टाइपिंग जनित जो को भूल था तुम्हारे से मार्जन चोखे देखें अतपर बर्तमान करोना चलते करोार जो तुम्हारे पाठदान कार्यक्रम चलते अतपर ये बोलो भलो थक सुस्थ निजे जत्न निबे घरे सब समय हाथ धुबे निजे एवं अपरे सुस्थतार जो दूरत बजाय रखें